வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பவுன் செல்வி சினிமா செய்திகள் விஜய் நான் பாராட்ட மாட்டேன் என இயக்குனர் சேரன் கூறியுள்ளார் சமூக வலைதளங்கள் மட்டுமல்ல பல செய்தித்தாள்களிலும் இன்றும் இடம்பெற்று வருவது மாணவி அனிதாவின் மரணம் தான் இதற்காக பலரும் குரல் கொடுத்துள்ளனர் இளைய தளபதி விஜயும் அனிதாவின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவித்ததோடு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியும் அளித்துள்ளார் இந்த வீடியோ கூட சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது இந்நிலையில் விஜயின் இந்த முடிவுக்கு இயக்குனர் சேரன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இதில் அவர் அனிதாவின் பெற்றோருக்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் சொன்னது மனதில் பதிகிறது பாராட்ட மாட்டேன் எனில் இது உங்கள் கடமை தொடருங்கள் என கூறியுள்ளார் விமர்சனம் என்பது எல்லோருடைய சுதந்திரம் ஆனால் அது தனி மனித தாக்குதலாக இருக்கக்கூடாது என இயக்குனர் முருகதாஸ் கூறியுள்ளார் இந்திய சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர் முருகதாஸ் இவர் தற்போது மகேஷ் பாபு நடித்துள்ள ஸ்பைடர் படத்தை இயக்கியுள்ளார் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடந்து முடிந்தது இந்நிலையில் முருகதாஸ் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றில் பேட்டியளித்துள்ளார் இதில் சமீபத்தில் ஒரு படம் விமர்சனங்களால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதே என கேட்டனர் அதற்கு முருகதாஸ் விமர்சனம் என்பது எல்லோருடைய சுதந்திரம் ஆனால் அது தனி மனித தாக்குதலாக இருக்கக்கூடாது ஒரு படத்தின் நிறை குறைகளையும் இப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படி இருந்திருக்கலாம் என கூறலாம் அதுதான் விமர்சனத்திற்கு அழகு என முருகதாஸ் கூறியுள்ளார் மேலும் தமிழ் கஜினியின் வில்லன் டபுள் ஆக்ஷனில் இருப்பார் ஒரு சில விமர்சனங்களால் தான் ஹிந்தியில் ஒரு வில்லனாக மாற்றி எடுத்தேன் எனவும் கூறியுள்ளார் பிரபல நடிகையின் அண்ணன் மகள் மாயமாகி உள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் வசித்து வரும் நடிகை டிஸ்கோ சாந்தி மற்றும் நடிகை லலிதா குமாரியின் சகோதரர் அருண்மொழி வர்மனின் மூத்த மகள் அப்ரினா ஐந்து தினங்களுக்கு முன்பு காணாமல் போனார் பதினேழு வயதான அப்ரினா பிளஸ் டூ படிக்கிறார் கடந்த ஆறாம் தேதி முதல் காணாமல் போகி இன்றோடு ஐந்து நாட்கள் ஆகின்றது என்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இதனையடுத்து பாண்டி பஜார் காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர்கள் புகார் அளித்ததன் பேரில் அவர்கள் முழு ஆதரவோடு செயல்பட்டு வருகிறார்கள் ஆனாலும் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சர்ச் பார்க் பள்ளியில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஆறு சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் எங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் உள்ள கேமராக்கள் வேலை செய்யாததால் போதுமான தகவல்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை காவல்துறைக்கும் போதிய ஆதாரங்கள் பள்ளி அலுவலகத்திலிருந்து கிடைக்கவில்லை பள்ளி மெத்தனம் காட்டுவது போல் தோன்றுகிறது என நடிகை லலிதா குமாரி தெரிவித்துள்ளார் விக்ரம் மகள் அக்ஷிதாவின் திருமண தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடிகர் விக்ரமின் மகள் அக்ஷிதாவிற்கும் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மகன் மு க முத்துவின் மகள் பேரன் ரஞ்சித்திற்கும் சமீபத்தில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது தற்போது இவர்களது திருமணம் வரும் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி கருணாநிதி முன்னிலையில் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது திருமணத்திற்கு அடுத்த நாள் கிறிஸ்தவ முறைப்படி சடங்குகள் நடைபெற இருக்கிறது அதோடு ஒரு வாரம் கழித்து திருமணம் கேரள முறைப்படியும் நடத்தப்படும் எனவும் கூறப்படுகிறது துப்பரிவாளன் நிச்சயம் தனித்துவமான துப்பறியும் படமாக இருக்கும் என இயக்குனர் மிஷ்கின் கூறியுள்ளார் விஷால் மிஷ்கின் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள துப்பரிவாளன் படம் இந்த வாரம் வெளியாக உள்ளது இந்நிலையில் இப்படத்தை பற்றி இயக்குனர் மிஷ்கின் கூறுகையில் தனியார் துப்பறியும் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் துப்பறியும் வேலை செய்யும் அதிகாரியை பற்றிய படம் அவர் துப்பறியும் விஷயங்கள் பற்றி இப்படம் பேசும் இத்திரைப்படம் ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்த பிரபல துப்பறிவு நாவலான ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மற்றும் தமிழில் வெளிவந்த பிரபல துப்பறிவு நாவலான துப்பறியும் சாம்பு போன்ற ஒரு கதையாக இருக்கும் தமிழில் துப்பறியும் கதைகள் அதிகம் வந்ததில்லை துப்பறிவாளன் நிச்சயம் தனித்துவமான படமாக இருக்கும் குறிப்பாக விஷால் கூறுகையில் இப்படத்தில் முக்கியமாக கடைசி இருபது நிமிடம் ரசிகர்களை சீட் நுனியில் உட்கார வைக்கும் என்றார் சூர்யாதான் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகர் என்று ஜிமிக்கி கமல் புகழ் ஷர்லி கூறியுள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேமஸ் ஜிமிக்கி கமல் தான் மோகன்லால் படத்தில் இடம்பெற்ற இப்பாடல் தமிழகம் முழுவதும் பலரின் ரிங் டோனாக மாறியுள்ளது ஆனால் அதற்கு முக்கிய காரணம் இப்பாடலுக்கு ஒரு கல்லூரியில் நடனமாடிய பெண்களே காரணம் இதில் குறிப்பாக ஷெரில் என்ற பெண்ணின் நடனம் பலராலும் ஈர்க்கப்பட்டது ஷெரில் கேரளாவில் ஒரு கல்லூரியில் காமஸ் படித்தவராம் மேலும் தற்போது இவர் ஒரு கல்லூரியில் டீச்சராக பணி வருகின்றாராம் மிகவும் பிடித்துதான் இந்த வேலைக்கு வந்ததாகவும் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்புகள் வந்தாலும் தற்போதைக்கு எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்றும் தமிழ் சினிமாவில் சூர்யாதான் என்னுடைய பேவரேட் அவருடைய வாரணம் ஆயிரம் படம் எத்தனை முறை பார்த்தேன் என்று எனக்கே தெரியாது என்று கூறியுள்ளார் 
நீட் தேர்வால் மருத்துவராக முடியாமல் இருந்த அனிதாவின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி செய்துள்ளார் நடிகர் விஜய் சமீபத்தில் தமிழக பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் என அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்திய விஷயம் அனிதாவின் மரணம் பலரும் நீட் தேர்வை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினர் சினிமாவை சேர்ந்த பிரபலங்கள் சிலரும் அவரின் மறைவிற்கு வருத்தம் தெரிவித்ததோடு தங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் விஜயும் அனிதாவின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்றார் இதுகுறித்து நமது தளத்தில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம் மேலும் அவர் அனிதாவின் குடும்பத்திற்கு ஒரு லட்சம் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளார் மேலும் எந்த உதவி தேவைப்பட்டாலும் தன்னிடம் தயங்காமல் கேளுங்கள் ார் ஒரே மாதத்தில் விஷாலின் இரண்டு படங்கள் வெளிவர இருக்கின்றன நடிகர் விஷால் நடிப்பில் இரண்டு படங்கள் இந்த மாதம் வெளியாக உள்ளது அவர் நடிப்பில் மிஷ்கின் இயக்கிய துப்பரிவாளன் படம் செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி வெளியாக உள்ளது அடுத்து மோகன்லால் விஷால் ஹன்சிகா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வில்லன் படம் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெளிவர உள்ளது ஒரே மாதத்தில் இரண்டு படங்கள் வெளியாவதால் விஷால் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருக்கிறார் மெர்சல் டீசர் பற்றி என்னிடம் கேட்காதீர்கள் என்று கோபமாக கூறியுள்ளார் நடிகை மிஷா கோஷல் விஜயின் மெர்சல் பட டீசர் ஃபீவர் அதிகமாக உள்ளது படக்குழுமும் விரைவில் டீசர் வெளியாகும் என கூறுகிறார்களே தவிர எப்போது என்று கூறவில்லை இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன வேடத்தில் நடித்திருப்பவர் மிஷா கோஷல் இவரிடம் பல ரசிகர்கள் டீசர் எப்போது என்று என்று நிறைய கேள்வி கேட்டு வருகிறார்களாம் இதற்கு அவர் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் மெர்சல் படத்தில் சின்ன கதாபாத்திரத்தில் தான் நான் நடித்துள்ளேன் என்னிடம் டீசர் பற்றி இத்தனை கேள்வி கேட்பது சரியில்லை என்று பதிவு செய்துள்ளார் பாகுபலி சாதனை முறியடித்து இந்தியாவில் மட்டும் எட்டாயிரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படம் ராஜமௌழியின் பாகுபலி படம் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்து ஐநூறு திரையரங்குகளில் வெளியானதுதான் முந்தைய அதிகபட்ச சாதனையாக இருந்தது அதை தற்போது ஒரு ஹிந்தி திரைப்படம் முறியடிக்க உள்ளது சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கி வரும் பத்மாவதி படம் இந்தியாவில் மட்டும் எட்டாயிரம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது ரன்வீர் தீபிகா ஷாஹித் கபூர் அதிதி ராவ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த வரலாற்று கதை இந்திய மொழிகள் மட்டுமன்றி ஆங்கிலத்திலும் தெலுங்கு முன்னணி நடிகர்களையே வருத்தப்பட வைத்த அர்ஜுன் ரெட்டி வசூல் தெலுங்கு சினிமா மெல்ல இந்தியா அளவில் புகழ் பெற ஆரம்பித்துள்ளது பாகுபலி இந்தியா முழுவதும் மாஸ் வெற்றியை பெற அர்ஜுன் ரெட்டி கிளாஸ் வெற்றியை பெற்றுள்ளது தமிழ் கன்னடம் ஹிந்தி என பலரும் இப்படத்தை ரீமேக் செய்ய போட்டி போட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இப்படம் அமெரிக்காவில் நேற்று வரை ஒன்று புள்ளி ஏழு மில்லியன் டாலர் வசூல் செய்ததாம் மகேஷ் பாபு பவன் கல்யாண் என முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் இந்த வருடம் இத்தகைய வசூலை அமெரிக்காவில் எட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஏதுடன் சினிமா செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்